with this video we start the unit of uh, balance of payments this particular unit carries two chapters one is of foreign exchange rate and the other one is of balance of payments the weightage of this unit is of six marks for your board exam from your board examination point of view you will be getting two questions of one mark each and one question of four mark each. now let's begin with this uh, first of all we need to understand the definition of foreign exchange rate what is foreign exchange rate the rate at which domestic currency can be exchanged for one unit of foreign currency now this is very important uh, students commit this mistake quite frequently ki yahan pe kiski value kiski terms ke andar hai to hame yahan pe kya yaad rakhna ek simple example yaad rakhega we are living in india and what we get to see during our news is the value of 1 dollar so 1 dollar is let's say is equal to 70 rupees तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि सेवेंटी रुपीज हमारी डोमेस्टिक करेंसी थी वन डॉलर हमारी फॉरेन करेंसी थी एंड देर फॉर वी आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी यू मे ऑल्सो टेक इट एज द प्राइस दैट वी पे फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ आर डोमेस्टिक करेंसी सो फॉरन एक्सचेंज इज द वैल्यू इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर वन यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी now we need to look into the methods of how this foreign exchange rate is determined so there are two basic methods for this one is the fixed exchange rate system and the other one is the flexible exchange rate system uh inki details ko hum log dekhte hain abhi next slide ke andar but you need to remember is that fixed exchange rate system is of two type that is one is of gold standard system and the other one is the bretton woods system Now, first one is the fixed exchange rate system. Understand in detail. देखिए क्या होगा यहाँ पे Fixed exchange rate system is being fixed up by the government, and it is called fixed exchange rate system because it remains fixed for a quite a long period of time, right? So, fixed exchange rate system under this system, the forex rate is determined and maintained by the government. Government is the body or central bank is the body that decides. the value of one currency in terms of the other right so it can have two components or it can be of two types one is the gold standard system kya ho raha hai gold standard system mein short mein samjhiyega gold standard system mein the value of a currency is determined in terms of its purchasing power in terms of gold to yani ki 1 gram gold us currency ki terms mein kitne ka pad raha hai right now this is further decided on the basis of the gold reserve that that particular country is having right now on the basis of this purchasing power aap yahan pe ratio fix up karte hain do currencies ka aapas ke andar to kya ho raha hai dekhiye yahan pe each country determines the value of its currency in terms of gold this currency this this is further done on the basis of purchasing power of that currency in terms of gold that uh, as i told you further the exchange rate is determined in the ratio of respective values of currency in terms of gold yani ki dono currencies ka aapas ke andar ratio dekh liya jayega in terms of value in terms of gold so if one unit of currency a is equal to 4 grams of gold and one unit of currency of country b is equal to 2 grams of gold to obviously hame yahan pe dikh raha hai ki currency of country a is stronger then currency of country b और इसकी वजह से क्या रेशो है यहाँ पे फोर ग्राम्स ऑफ गोल्ड था यहाँ पे टू ग्राम्स ऑफ गोल्ड था तो आप कह सकते हो दैट दी वैल्यू ऑफ करेंसी ए इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री बी नाउ द अदर वन इज दी ब्रेटन वोट सिस्टम क्या हो रहा है यहाँ पे जिसको हम लोग एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी बोलते हैं क्या है यहाँ पे समझिएगा जैसा कि पिछले मेथड में एवरी करेंसी वॉज बींग फिक्सड अप in terms of another currency in bretton wood system or in the terms of adjustable peg system what they did was they decided the value of every currency in terms of single currency single international currency that is us dollar aur isko decide kis basis ke upar kiya gaya usi basis pe gold ki purchasing power ki terms ke andar right now so if any two of the currencies were to be exchanged so their respective value in terms of us dollar is now compared to kya hoga yahan pe dekhega each country determines the value of its currency in terms of us dollar us dollar is assigned a fixed value in terms of gold thus value of currency in terms of us dollar is fixed in the ratio of respective values in terms of gold yani ki let's say ki main yahan pe 
रुपए की वैल्यू को कंपेयर करना चाह रहा हूं यूएस डॉलर की वैल्यू से तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि रुपी की वैल्यू और यूएस डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कितनी रहेगी नाउ दैट आई हैव फिक्स दी वैल्यू ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर सो नाउ आई कैन गो एंड एक्सचेंज दिस रुपी इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी लेट से युआन चाइनीज युआन जिसकी वैल्यू भी यूएस डॉलर की टर्म्स के अंदर सेट की हुई होगी सो इफ वन करेंसी ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री ए इज इक्वल टू फोर यूएस डॉलर एंड वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री बी इज इक्वल टू टू यूएस डॉलर ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहां पे कि कंट्री ए की करेंसी जो है दैट इज स्ट्रॉगर एज कंपेयर टू द करेंसी ऑफ कंट्री बी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री ए इज इक्वल टू टू यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ कंट्री बी नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या हो रहा है यहां पे यहां पे द एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट फॉरेन करेंसी की आपके डोमेस्टिक मार्केट में कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई है उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि करेंसी की एक्सचेंज वैल्यू क्या रहेगी नाउ दिस इज अ वेरी डायनेमिक फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट क्योंकि यहां पे हर सेकेंड एवरी सेकेंड दी वैल्यू ऑफ करेंसी इज चेंजिंग दिस इज दिस्टम दैट हैज बीन अडोप्टेड बाई इंडिया एज वेल सो क्या है सिस्टम देखेगा सबसे पहले तो हमें यहां पे देखना होगा कॉम्पोनेट्स ऑफ और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी इन डोमेस्टिक मार्केट यानी कि मेरी कंट्री में मेरी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट में डॉलर को क्यों डिमांड करा जाएगा या किन चीजों के लिए सप्लाई में किन चीजों से उसकी सप्लाई मेरी कंट्री के अंदर बढ़ेगी सो लेट लेट्स लुक इनटू टू दीज डिटर्मिनेंट सबसे पहला डिटर्मिनेंट डिमांड का कौन आ रहा है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स बाय डोमेस्टिक कंट्री इंडिया ने बाहर से जितना भी लोन ले रखा होगा दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेड इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी ओनली नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री से बाहर जाने वाला जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी की टर्म्स में ही जाएगा एंड देर फॉर दिस इज गोइंग टू एड अप टू दिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक कंट्री लेट्स से इंडिया नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्ट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इफ इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स इम्पोर्ट ऑफ वॉट वॉट एवर गुड्स दैट आर बींग इम्पोर्टेड बाई इंडिया we are going to put in demand for the foreign currency in india hamari country mein foreign currency ki demand badhegi agar imports badh rahe hain to us case mein next one is the direct purchases made from abroad by residents indians going abroad let's say you went to us whatever purchases you are making there they are being done in terms of us dollar so if more of the indians are going to abroad this is going to add up to the demand for foreign currency in our country next one is the grants and donations made to rest of the world if you are making any donations to rest of the world they are going to be made in terms of foreign currency only and they will add up to the demand of foreign currency in the domestic market next one is the payment of income to rest of the world hamari country se bahar agar kisi bhi prakar ki income pay ki jani hai to for example let's say i am owning a showroom at times square in new york and there i have employed certain us locals so whatever income that i'm going to pay them is going to be in terms of us dollar and therefore this is going to add up to the demand of us dollar in our country next one last one is the speculative trading what is speculative trading satta jo aap khelte hain uh, aap speculations laga rahe hain kyunki dynamic market rehta hai har second aapke paas mein values change ho rahi hoti hain so there are people who enter up into speculative trading that is wo log andaza lagate hain speculate karte hain dynamic pricing ke upar and for this they demand the us dollar or for that matter any other currency in our country now let's move on to the supply to the components of supply of foreign currency in domestic market kyunki wo aapke kin kin wajahon se aapke yahan pe supply badhne wali hai ye sare components ulte ho jate hain hamare demand wale components ke to dekhiyega kya tha yahan pe tha aapke paas mein repayment of international loans yahan pe hum keh rahe hain loans received from rest of the world whatever loans that you are receiving from rest of the world they are going to be in terms of 
foreign currency only and later on they are going to be converted in the domestic currency so that would add on to the supply of foreign currency in our country next is the investment received from rest of the world yahan pe tha investment made to rest of the world yahan aa raha hai investment received from rest of the world bahar se jo bhi investment aapke paas mein aa raha hai chahe fii ho chahe fdi ho that is going to add on to the supply of foreign currency in our domestic market next is exports imports ki jagah yahan pe ab ho gaya hai exports exports by domestic country it is domestic country aapki country bahar jo bhi exports kar rahi hai they are going to add on to the supply of foreign exchange in our country next yahan pe the direct purchases made by residents from abroad lekin yahan pe ban jayega direct purchases by foreigners from domestic market so if we have got more tourists visiting india that is going to add on to the supply of foreign currency in our country next is grants and donations received from rest of the world if you are receiving more of the grants more of the donations from rest of the world or other kind of transfer payments they are going to add on to the supply of foreign currency in our country next is income receipts from rest of the world income paid ki jagah ab aapke paas mein yahan pe ho gaya hai income receipts from rest of the world is going to add on to the supply of foreign currency in the domestic market last one is the remittances received from non residents hamari country ke log jo bahar se paisa transfer payment ke taur pe apni families ke liye bhej rahe hain that becomes a part of remittances from abroad and that is going to add on to the supply of foreign currency in the domestic market let's understand the working of flexible exchange rate system by way of diagrammatic representation kya ho raha hai yahan pe humne class 11th mein the concept of demand and supply padha hua hai aur exactly usi basis ke upar yahan pe foreign exchange rate bhi determine ki ja rahi hoti hai kis tarike se dekhega dekhiye yahan pe kya ban raha hai sabse pehle hamare paas mein ye labeling karte hain iski yahan pe aap kar rahe ho forex rate yahan pe y axis ke upar represent kiya ja raha hai फॉरन एक्सचेंज रेट और यहां आपके पास में है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स कहां पे मेरी कंट्री में मेरी डोमेस्टिक कंट्री में तो क्या हो रहा है जिस तरीके से सप्लाई और डिमांड कर्व बनता था एग्जैक्टली सेम कर्व बन रहे हैं ये हमारा सप्लाई कर्व ये डिमांड कर्व डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज फॉरन करेंसी इन डोमेस्टिक मार्केट और सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन डोमेस्टिक मार्केट नाउ क्या हुआ जहां पे दोनों चीजें एक दूसरे से टकराएंगी उस पॉइंट के ऊपर आपके पास में बन जाएगा उस पॉइंट पे डिटरमाइन हो जाएगा आपका फॉरन एक्सचेंज रेट राइट नाउ अब आपके पास में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है वेर इन दे वॉन्ट यू टू मेक अ चेंज इन दी सप्लाई और चेंज इन दी डिमांड एंड रिस्पेक्टिव रिजल्टेंट चेंज इन दी फॉरन एक्सचेंज रेट तो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये कि इफ देर इज अ चेंज इन दी सप्लाई और डिमांड दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन दी सप्लाई और डिमांड कर्व ओनली एंड नॉट बाय द मूवमेंट अलॉन्ग दी सप्लाई और डिमांड कर्व यानी कि देखेगा लेट से मैं यहां पर बात कर रहा हूं चेंज इन सप्लाई की पहले चेंज इन सप्लाई से आप किस तरीके से काम करेंगे देखेगा यहां पर अगेन हमारे पास में रेट की बात कर रहे हैं यहां पे डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं देखिए क्या बन रहा है यहां पे लेट्स से मेरी कंट्री में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ रही है दिस इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट वर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व एज अ रिजल्ट क्या हो गया ये मेरी पुरानी एक्सचेंज रेट थी और अब मेरे पास में नई एक्सचेंज रेट कहां पर डिटरमाइन हो गई दिस इज माई न्यू एक्सचेंज रेट एज अ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं यहां पर सप्लाई जब मेरे यहां पर फॉरन करेंसी की बढ़ेगी this is going to result to a fall in the exchange rate in my country that is i would require less of rupees to buy 1 dollar obviously baat hai na meri country mein jis cheez ki supply badh gayi uski keemat kam ho jayegi to agar dollar ki supply meri country mein badh rahi hai to it is going to result to a fall in the uh, value of dollar in my country similarly agar yahan pe supply mein decrease aa jata hai to this is going to be represented by a बैकवर्ड शिफ्ट इन दी सप्लाई कर तो देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है अगर सप्लाई कम हुई है तो फॉरन एक्सचेंज रेट हैज गॉन अप यानी कि डॉलर महंगा हो जाएगा सिमिलरली अब हम बात करें चेंज इन डिमांड की तो चेंज इन डिमांड में देखिए क्या हो रहा है अगेन अब हमने कहा यहां पे इंक्रीज इन डिमांड इट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट वर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर फॉरन एक्सचेंज रेट के अंदर डिमांड बढ़ने की वजह से 
बढ़ोतरी आ जाएगी यानी मेरी कंट्री में अगर यूएस डॉलर ज्यादा डिमांड किया जा रहा है दिस इज गोइंग टू रिजल्ट टू अ राइज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट इज आई वुड रिक्वायर मोर ऑफ रुपी टू बाय वन यूनिट ऑफ डॉलर सिमिलरली अगर यहां पे डिमांड में डिक्रीज आ रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और ये हमारे पास में रिजल्ट करेगा टूवर्ड्स दी फॉल इन दी फॉरन एक्सचेंज रेट इन माई कंट्री राइट now one of the most important topics from this particular chapter the concept of depreciation and devaluation and the concept of appreciation or devaluation yahan pe aapke paas mein kisi ka bhi kisi ke sath mein comparison exam ke andar question ke format mein aa sakta hai aapko kuch basics yaad karna hai sabse pehli cheez kya yahan pe aapke paas mein kya likha hua hai domestic currency to depreciation of domestic currency वहां पे एग्जाम में अगर आपके पास में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी तो आप फॉरेन करेंसी की टर्म्स के अंदर उसकी बात करेंगे याद क्या रखना है जब वर्ड यूज किया गया डेप्रिसिएशन या जब वर्ड यूज किया गया डीवैल्यूएशन दैट मींस उस चीज की वैल्यू कम हो रही है तो यहां पे हम किसकी वैल्यू कम कर रहे हैं डोमेस्टिक करेंसी की यहां पे भी वैल्यू किसकी कम कर रहे हैं डोमेस्टिक करेंसी की दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग डाउन विच मीन्स you need to uh, pay more in terms of rupee to buy one unit of dollar zyada rupaye aapko chukane padenge ek unit of dollar purchase karne ke liye agar rupee aapki domestic currency yahan pe consider ki ja rahi hai to now similarly agar aapke paas mein baat kaha ja raha hai let's say question ke andar aata devaluation of foreign ex, foreign currency तो उस केस के अंदर फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है विच मींस आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि यू वुड नीड लेस ऑफ रुपीस टू बाय वन यूनिट ऑफ डॉलर बट यहां पे आपके पास में क्लियरली मेंशन है डोमेस्टिक करेंसी के तो हम डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं पहली चीज तो हो गई डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन की इसी तरीके से होता है एप्रीसिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दोनों ही केसेस में मेरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि आई नीड टू पे लेस ऑफ इंडियन रुपीस टू बाय वन यूनिट ऑफ यूएस डॉलर राइट नाउ द अदर क्वेश्चन इज कि अब आपके पास में डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में क्या फर्क है तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में क्या फर्क है डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि मार्केट फोर्सेज डिसाइड करेंगे कि आपके डेप्रिसिएशन हो रहा है इज दिस क्लियर ना तो क्या हो रहा है यहां पे कि डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट फोर्सेस की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में चेंज ऑफ फॉरेन करेंसी की वजह से यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होती दिखाई दे रही राइट डिवैल्यूएशन के केस के अंदर इट इज दी गवर्नमेंट और दी सेंट्रल बैंक विच 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 डिसाइड ओवर दी वैल्यू तो डिवैल्यूएशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वेर एज डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सिमिलरली एप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड रिवैल्यूएशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि जब मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है मार्केट फोर्सेस की वजह से दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी और अगर आपके पास में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के डिसीजन की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो इस केस के अंदर दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नेक्स्ट इज दॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज फ्लोटिंग नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसका बेसिस समझिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक कंट्री ने अपनाया यानी कि उसने अपनी अपनी कंट्री की करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में फ्री फ्लोटिंग मार्केट में छोड़ दिया and it lets the forces of demand and supply decide over the value of its domestic currency but here is there, there lies a problem the government or the central bank of domestic country cannot afford an excessive rise or excessive fall in the value of its own currency kyun samjhiyega let's say meri domestic currency ki value excessively kam hoti hai this is going to result to a fall in the reputation of my country as a market in the international arena similarly if there is an excessive rise in the value of my currency in the international market that too is going to be harmful for me reason being 
दिस इज गोइंग टू मेक द एक्सपोर्ट्स ऑफ माई कंट्री डियरर मेरे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे सिमिलरली ये मेरे कंट्री में आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को भी महंगा कर देगा एज अ रिजल्ट दैट इज गोइंग टू बी अ फॉल इन द इन्वेस्टमेंट्स दैट दैट आर गोइंग टू कम टू माय कंट्री एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट्स दैट माय कंट्री इज मेकिंग इसलिए अ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एन एक्सेसिव राइज और एक्सेसिव फॉल इन द वैल्यू ऑफ इट्स ओन करेंसी ना लेकिन हमने तो फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम लगा रखा है यानी कि वी कैन नॉट इंटरवीन But there is a tool called managed floating by way of which the government can control the excessive rise or fall in the value of its own currency in the international market. क्या किया जाएगा ध्यान से समझिएगा पहले देखते हैं इसके tools क्या है It is a tool used under flexible exchange rate system for determ uh, rate determination system. ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में इसका यूज नहीं है केवल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही इसका यूज होगा दूसरी बात इट इज यूज टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट विद इन दी डिजायर्ड लिमिट किस तरीके से आप यहां पे परचेज करोगे या सेल करोगे फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सिंपल सा गेम है ध्यान से सुनिएगा लेट से मेरा रूपी एक्सेसिवली कमजोर होता जा रहा है Now, कमजोर क्यों होता जा रहा है क्योंकि वैल्यू ऑफ डॉलर बढ़ रही है तो यानी कि डॉलर के महंगे होने की वजह से आई नीड टू पे मोर इन टर्म्स ऑफ रुपी टू बाय वन यूनिट ऑफ डॉलर नाउ दिस इज अमफुल सिचुएशन फॉर दी कंट्री माई कंट्री माई गवर्नमेंट माई सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू फिक्स इट तो क्या किया जाएगा द सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू सेल द इट्स रिजर्व ऑफ यूएस डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट एट अ चीपर प्राइस किसी भी चीज को सस्ता बेचना या महंगा खरीदना दोनों मार्केट में बहुत आसान होते हैं आप किसी प्रॉपर्टी को मार्केट में सस्ता बेचने चले जाइए बहुत आसानी से बिक जाएगी तो महंगा खरीद लीजिए या सस्ता बेच लीजिए मार्केट के अंदर दोनों ही बहुत आसान काम है तो अब क्या किया जाएगा यहां पे? तो हमारी सेंट्रल बैंक ने मार्केट में यूएस डॉलर को सस्ते के अंदर बेच दिया यानी कि गवर्नमेंट ने मार्केट में सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ ऑफ डॉलर को बढ़ा दिया एज अ रिजल्ट द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी इज गोइंग टू कम डाउन सिमिलरली लेट्स अज्यूम कि यहां पे एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा था इन द वैल्यू ऑफ रुपी यानी कि यूएस डॉलर सस्ता होता जा रहा था और रुपीज जो था वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी अ हार्मफुल सिचुएशन फॉर द कंट्री तो गवर्नमेंट क्या करेगी यूएस डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में महंगी प्राइसेस पे खरीद लेगी इट इज इट इज गोइंग टू बाय यूएस डॉलर फॉर अ हायर प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट इज गोइंग टू गो अप वैल्यू ऑफ रूपी इज गोइंग टू गो डाउन और हमारे पास में एक लिमिटेड रेंज के बीच में हमारी जो प्राइसेस होंगे हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी दैट इज गोइंग टू कीप ऑन फ्लोटिंग राइट सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल दैट द गवर्नमेंट यूजेस टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ अ करेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नेक्स्ट काउंट वर्किंग ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मार्केट हम समझेंगे कि फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्या है इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है किस किस चीज के लिए इसकी यूटिलिटी रहती है एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो क्या है फॉरन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट दैट फेसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट करेंसीज अगेंस्ट ईच अदर कोई भी सिस्टम विच फेसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज विद ईच अदर इज नोन एज द फॉरन एक्सचेंज मार्केट नाउ वट आर दंक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्योंकि यूज किया जा रहा है सबसे पहला है ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पार इन टर्म्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे पास में हो रहे हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे राइट द सेकेंड फंक्शन इज द क्रेडिट फंक्शन क्रेडिट मतलब उधारी सो इट इज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू फेसिलिटेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हमारे वेंडर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से दे आर गेटिंग इनटू टू कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्मेलिटीज एक दूसरे को उधारी पे सामान बेच रहे हैं क्रेडिट के ऊपर सामान बेच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे शामिल होंगी द लास्ट वन इज दी हेजिंग फंक्शन व्हाट इज हेजिंग हेजिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट बट अभी आपके पास में केवल कितना सब बेसिक याद रखना है हमें हेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेफ योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन 
ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट यानी कि रुपी की वैल्यू जब डॉलर की टर्म्स के अंदर या डॉलर की वैल्यू रुपी की टर्म्स के अंदर जो चेंज हो रही है तो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड करने वाले जो वेंडर्स इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स होंगे दे आर ऑलवेज फेसिंग दिस डेंजर ऑफ एक्सेसिव राइज ऑफ फॉल इन द एक्सचेंज रेट सो टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस वट दे डू इज दे कंट्रोल इट बाय वे ऑफ हेजिंग नेक्स्ट कम्स द वे इन विच द फॉरन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट नाउ द फॉरन एक्सचेंज मार्केट कैन ऑपरेट इन टू वेज स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों की फंक्शनिंग समझिए स्पॉट मार्केट एग्जिस्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के ऊपर जो एक्सचेंज चल रहा है उसको हम लोग स्पॉट मार्केट कहते हैं यानी कि आपने अपने पास में एक ऑर्डर लगाया ऑनलाइन यू डिसाइडेड टू बाय और लेट से सेल यूएस डॉलर इन इंडिया तो ये आपके पास के अंदर हो गया स्पॉट मार्केट जो भी ट्रांजेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी कैरिड आउट एट दी एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट्स The other one is the forward market. Forward market is in a very is a very interesting concept wherein people get into future contracts. आपके पास में future की एक particular date पे और एक particular rate पे हम लोग foreign exchange को sell या buy करने के contracts के अंदर enter करते हैं This is uh, a way in which a lot of speculators make a lot of money and they they, they go on to lose this money as well. बट मुद्दा क्या है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम लोग फ्यूचर की एक डेट पे फ्यूचर की एक रेट पे जो कि दो पार्टीज आपस में मिलकर डिसाइड करेंगी उस पे ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने का किस चीज का ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं दैट इज नोन एज अ फॉरवर्ड मार्केट दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू